ng Espiritu Santo. Amen. Tato, kabuti mo po, Panginoon, sa lahat ng panahon. Hindi ka nagkulang sa amin, sa mga biyaya, pagpapaalala, pag-iingat. Ikaw ang Diyos na buhay, na patuloy na nagbibigay sa amin ng awa, pag-ibig, pag-asa. Huli po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung sa ganoon, ang banalay spirito ay manatili sa atin. Ang mapatawarin mo po ako sa mga pagkukulang ko sa iyo, kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Tinisig mo po ang aking puso, ang aking isip. Ang aking spirito at spirito ay may magkaisa. Dalangin ko po ang kampi po ni Brother Ronald Doroteo ay ganito mo lamang ang aming mga tinig upang daluyan ang iyong mensahe, Panginoon. Kami po'y kapos. Kami po'y walang magagawa kung hindi po kami aasa sa iyo. Bigyan niyo po kami ng kababaang loob. Yung pong kalooban niyo ang mangyari sa Facebook line na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibita mo sa amin, sa piging mo online, kaming mga makasalanan, na makasama namin isang banal na Diyos na lagi nagpapaalala sa amin na kanyang mga salita na nagbibigay ng himala nagbibigay ng pag-asa. Lord, patuloy kang kumilos sa aming buhay. Itong buong maghapon, marami kami narasang stress, pagod sa katawan, mga pagsubok, napakarami, Panginoon, ang mga negative na pumasok sa isipan namin. Ngunit, Panginoon, sa oras na ito, ito ang oras ang pamamahinga namin na kung saan ang aming mga espiritu ay papakainin mo ng iyong mga salita. Ang Facebook live na ito, habang kami nakikinig, Panginoon, ay gumagawa ka ng himala sa aming mga puso. Ay hindi lamang information, kundi transformation ng higit na gusto mong mangyari sa aming Panginoon. Ang pagpapagaling mo spiritually. Sa pinaglad kami araw-araw ay nagkakasala. 
Salamat Panginoon sa patuloy mong pagpapalayon na sa amin every night kung paano kami maghahanda sa muli mong pagbabalik. Dalangin ko din na lahat ang makakarinig ng mga muting balita, mahipuin mo ang kanilang puso ka ng Espiritu na itong oras na ito ay banal. Ito lang namin, ang puso namin sa iyo. Pang sa ganon, mabatid namin, mapagnilaya namin ang mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Alatang ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng anak, ay sa Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ang parangal ang mabuting balita. kay San, San Marcos papuri sa iyo ang Panginoon Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipi binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayun din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng Sambaya. Ito'y maaaring sa takip siling, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at marat ng kayong natutulo. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa pong pinagpalang gabi sa lahat ang makakarinig ng mabuting balita. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel. At Facebook Live, ito po'y gabi-gabi, alas 8 po. Uh, wag po natin hayang matapos ang ating araw na hindi po tayo nakakarinig ng mabuting balita. Lalo na po ngayon, Sunday, gospel po ang ating pagninilayan. Sa pagkatutos po yung Panginoon, isama natin sa buhay natin ang uh, pagbabasa ng Biblia. Sa pagkat sabi ng Panginoong Jesus, di lang naman sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang numumutawi mula sa bibig ng Diyos. So sa badaling salita, uh, tayo na yung pinakakawawang tao sa mundo Kapag ang buhay lang natin, nagigising, kakain, magkatrabaho, uh, mga ngarap, pagkagising sa umaga, gano'n na naman, paulit-ulit lang. So, hindi dapat gano'n. Ini-include natin dapat ang salita ng Panginoon. Sa lahat naman ng lakas na ibinigay natin sa pagkilos, ay eh, mula sa Diyos. Amen po. Tayo ay nabubuhay sa habag ng Panginoon. Kaya dapat lang na hindi siya nawawala. Sabi nga, seek first the kingdom of God. Pagising mo sa umaga, uh, pag uh, naramdaman mo na yung diwa mo, unang isipin ng Panginoon, salamat Panginoon. Sa panibagong pagkakataon ako, uh, ginising mo. Kung baga, eh, uh, nagre-recreate na naman si Lord sa bagong umaga. Kaya nga, di ba, every gising is a blessing. Sa pagkat Uh, pagkagising mo, binibigyan tayo ng Diyos na, o oh, kaya na, kakapong bad ka. Ngayon, dapat good ka na. Amen? Yung, hindi lang new uh, normal tayo dapat, kundi new creation. Sapagkat so, tayo gusto ni Lord na maging alagad lahat. 
Okay, paano ba tayo magiging alagad? Online alagad. Pindol-pindol na lang. Pwede natin share ang Sunday Gospel sa ating timeline. Amen? Yan po yung Great Commission. At kayo po ay Sunday Gospel, November 29, 2020. Yun po yung pagninilaya natin. At napakabuti ng Panginoon, sa araw na lang, uh, magdi-December na. No? Kahit sabihin natin nung March, March nagsimula yung pandemic, yung napakabilis ng, ano, ng panahon, no? Uh, mag-2021 na. Kamusta na po ba ang ating uh, spiritual life? Uh, ang buhay po natin, hindi lang physical life. Kinakamusta ni Lord. Tinga, nakakarinig po tayo ng gospel. Kamusta na yung spiritual life mo? Eh, yung physical life natin, nangangarap tayo, uh, kung ano na yung mga ginagawa natin, which is hindi naman masama sa pagkatay na bubuhay pati sa katawang lupa. Pero siyempre, meron din tayo espiritu, kaluwa, eh, dapat natin higit na bigyan ng pansin sa pagkatang Diyos na nabika sa atin na espiritu. So, kailangan may koneksyon, no? malakas ang signal, lalo na sa panahon ng tukso. At uh, ito po ay itong uh, nagmula sa uh, Marcos chapter 13 verses 33 to 37. Tungkol po ito sa walang taong nakakaalam ng araw o oras na yaon. May totoo naman po talaga yun. No? Wala po nakakaalam kung anong oras, anong araw, uh, umaga, tanghali, takipsilim, kung kailan darating ang Panginoon. Kaya pinaghahanda tayo. Ito pong mga nakaraang gospel, puro, puro paghahanda, handa, handa. Kasi mahirap po kasi magsisi sa huli na kung kailan darating na ang Panginoong Yesus, hindi tayo nakahanda. Eh, handa-handa naman ang jablo na tayo tanggapin sa kanyang kaharian. Gusto niyo po ba doon? Gusto, ako, gusto ko ba doon? Siyempre, ayoko, no? Eh, yung mapasok ka nga lang ng dulo ng laril, eh, aray na, eh. Eh, pa kayang uh, mapunta ka sa impyerno na araw at gabi, nandun ka sa uh, dagat-dagat ang apoy. Mahirap po yun. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Eh, hanggat buhay tayo, pinag-iingat tayo ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon na maghanda tayo. Kasi ang Panginoon, araw-araw niya inihanda ang kanyang gospel. May Monday gospel, may Tuesday gospel, hanggang Sunday gospel. Kita natin na pagmamalasakit sa atin ng Panginoon. Open book na ang Bible. Kung ano yung problema natin, kung ano yung kahinaan natin, nandiyan na, sinasabi na ng, ng Biblia. Grabe yung paghahanda, di ba? Pati yung uh, muling pagsila ng Panginoon uh, sa pag-alala natin, yung kanyang kamatayan, at yung inanda ng Diyos harapan natin. So, kailangan tayo ay maghanda rin. Dapat nga hindi tayo natatakot sa muling pagbabalik ng Panginoon. Dapat tayo magalak, masabik, excited. Kasi wag ka hinaha ang uh, grand prize na inaalok ng Panginoon ay ang buhay na walang hanggan o ang langit. Kaya mamaya po, kung ako ang nag, uh, uh, nagkaroon ng reflection, inagyan ko po ito ng hashtag on your mark, get ready, Go. So, uh, ang kasama po natin ngayon ay uh, si Brother uh, uh, Ronald Doroteo. So, ito try po natin siyang i-contact at sana po maganda yung signal. Amen. Siya po ay uh, uh, maraming maibabahagi sa atin pagdating sa ganyang uh, uh, nilalaman ng kasulatan. At sana po, habang siya ay nagninilay, eh magnilay din po tayo kasi kanya-kanya naman po tayo yung level ng pananampalataya eh. Ang mahalaga lang po, eh magkaroon po tayo ng uh, puso na hanggang makinig sa mabuting balita. Hello po. Magandang gabi po. Ayan, naku, ang ganda-ganda ng boses ni brother. Ang lakas-lakas ng signal. Ang lakas niya kay Lord. <laughs> Hello. Malina po ba ako, sister? Oo, oh, malina po. Ako po ba? Malina po ba yung boses ko dyan? Medyo... Mahina lang po. Ah, mahina. Baka malakas po yung nagbibidyo ko dyan sa kapitbahay nyo. Ah, pagkain salamat sa Diyos to Miguel na po. Ah, to Miguel. Ah, bali brother, bago po kayo magsimula ng 15 minutes yung pong pagninilay sa Sunday Gospel, pwede nyo po bang introduce yung sarili nyo para malaman naman po namin kung ano yung active kayong sa gawain nyo ngayon sa Diyos? Ako po ay kasalukuyang member ng Our Lady of Lanaval. Kay Dominican Confraternity na sa Santo Domingo Church at kasalukuyan pong uh, nagtuturo sa Iris, Manila at uh, ako po ay chief ng Interfaith Services ng Iris 
hawak ko po ang mga religious organization na nasa loob ng eskwelahan. Yun lang po, sister. Opo. Sige po, vitrihin na po sa pagninilay, brother. Uh, sa pagninilay po, uh, nais ko pong simula ng pagninilay ngayon no, sa salitang sa taong nagmamadali, ang oras ay mabilis. Sa taong nagaantay, ang oras ay mabagal. Ngunit sa taong nagmamahal, walang oras. Amen. Kapag tayo ay nagaantay no, sa ating mahal, kunwari nasa trabaho, Inahayaan natin kung kailan lalabas, kailan uuwi. Inaantay natin kasi mahal natin. Hindi natin binibigyan ng oras kung kailan natin mamahalin. Hindi natin sinasabi na mahal natin sila mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Ibig sabihin, mahal natin ang ating mahal sa lahat ng panahon, kaya walang oras. Amen. Ating pagninilayan ngayon ang pagbasa sa unang linggo ng Adviento, ito ay patungkol sa oras at araw ng pagdating ng Panginoon. Sa unang tingin, tila bagang makasarili ang Diyos sapagkat hindi niya inihayag ang oras at araw ng kanyang pagdating upang ating mapaghandaan. Ngunit kung ating bigyan ng lalim ang ating pagninilay sa salita ng Diyos, kung bakit hindi niya inihayag ang oras at araw ng kanyang pagdating, makikita mong totoong walang oras sapagkat ang Diyos ay dumadating sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Amen. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng oras kasi mahal niya tayo. Walang time frame. Walang timeline. Sa katunayan, ang Diyos ay laging dumadating sa atin. Kaya ang Diyos ay dumating na noon pa. Ang Diyos ay dumating ngayon at ang Diyos ay darating sa wakas ng panahon. Kaya walang oras, kasi laging dumadating. Kaya tayo pinapaalalahanan ng Diyos na laging maghanda at laging nakahanda, sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay laging handa para sa atin. Ngunit ang tanong, mga kapatid, handa ba tayo na tanggapin ang biyaya ng Diyos? Alam ninyo, ang paghahanda ay mas higit na mahalaga kaysa sa handaan. Kaya nga ganito lamang, ganito na lang ang pagpapaalala ng Diyos sa atin sa Kanyang pagdating. Mas mahalaga ang paghahanda kaysa sa handaan. Bakit? Halimbawa, no, ang mga ikakasal, No, dapat pinaghahandaan 'yon ng isang taon o kaya mahigit pa. No, kapag hindi na paghandaan ng mabuti ang kasal, maaring hindi matuloy o kaya hindi magiging maayos ang handaan. Kaya nga naalala ko ang kwento ni Father Enrico Gonzales, sabi niya, may dalawang magkasintahan na gustong magpakasal. Ngunit hindi handa sa mga gastusin. Kaya ginawa ng magkasintang ito ng utang para magkaroon ng tunggang kasal. Ngunit nakakalungkot no, na malaman na hindi pa bayad itong kiterer naghiwalay na ang mag-asawa. No? Ano ang aral? Huwag natin pilitin ang hindi natin na paghandaan. Kaya dapat pinaghahandaan. Kung pinaghahandaan natin ang mga ito na kasal, pag-aaral, ano pa kaya kung ang Diyos ang darating? Sana'y masigit ang ating paghahanda. Alam ninyo, ang pagpipilit ng mga bagay 
na hindi na paghandaan, minsan yan ang ugat ng kapahamakan. No? Kaya pinapaalala ng Diyos ang pagiging handa sa ating responsibilidad at sa ating hinaharap. Parang sa pag-aaral, mas mahalaga ang paghahanda kaysa sa graduation sapagkat ang tulay ng pagtatapos ay ang paghahanda sa mga pagsusulit. Maaring makapagtapos tayo dahil sa binayaran natin ang ilang mga guro. Ngunit hindi naman tayo makakahanap ng trabaho dahil wala tayong natutunan. Kaya mas mahalaga ang paghahanda kaysa sa handaan. Mga kapatid, ngayon, panahon ng pandemya at suliranin sa ating lipunan, maaring maitanong natin kung nasaan ang Diyos. Maaring maitanong natin kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang dami na nating dinadasal, naglulupe na tayo, nagrorosaryo tayo, nagsisimba tayo. No? Bakit? Hindi pa rin binibigay ng Diyos ang ating mga hinihiling. No? Dapat din nating tanungin, kapatid, kung naging karapat dapat ba tayo sa pagtanggap sa biyayang ating hinihiling sa Diyos? Tayo ba ay handa na tanggapin ang kagustuhan ng Diyos? Alam ninyo ang Diyos ay may dahilan kung bakit hindi binibigay ang ating hinihingi. Para bagang isang bata na nanghihingi ng tinapay sa kanyang ama. Ngunit nakita ng kanyang ama na marumi ang kanyang kamay. Kaya sa halip na siya ay bibigyan ng tinapay, inutusan siya na maghugas ng kamay bago binigyan ng tinapay. So katulad din ng ating mga kahilingan, baka nakita ng Diyos na tayo ay marumi nasa estado ng kasalanan. Kaya kapag binigay niya ang biyayang ating hinihingi, maaring maging laso nito sa ating buhay. No, maaring maging mayabang tayo o kaya naman marulong tayo sa bisyo o ito'y makakasira ng ating buhay o maging dahilan ng pagkawala ng ating buhay. Kaya ang pagbasa ngayon ay binibigyan diin ang pagiging handa. Handa ka na ba? Alam ninyo mga kapatid, ang taong nagmamahal ay laging handa. Kaya balikan natin ang salitang ang taong nagmamahal Walang oras. Totoo, walang oras. Ang pagbati ni San Gabriel kay Inang Maria ay walang oras na itinakda sa kanya, ang ama. Gayun din ang pagsagot ng Inang Maria sa pagtawag ng ama sa kanyang kalooban na sinabi niya maganap na wa ang wika ninyo. No. Walang oras. Ang mahalaga, ang katotohanan na ang Diyos ay darating, no, dumating, katulad ng ating kamatayan. Sigurado yun, mamamatay tayong lahat. Sa ayaw natin sa gusto, tayo ay mamamatay. Sa ayaw natin sa gusto, ang Diyos ay darating sa buhay natin. Kaya, dapat tayo maging handa No? sa lahat ng panahon. Mga kapatid, ang Diyos ay naririto ngayon sa atin sa panahon ng pandemya. Maaring hindi natin nararamdaman sapagkat dala ito ng ating kasalanan na nagpapabulag sa atin upang madama ang presensya ng Diyos. Ang Diyos ay nasa taong nais no? tayong mapabuti. Ang Diyos ay nasa mga taong mabuti. Pero madalas, no, hindi natin sila iniintindi kasi meron tayong pride, no, may makasarili tayong hangarin. Pinipili natin ang pansamantalang kaligayahan. Maari ang Diyos ay naririyan sa mga taong nangangailangan sa atin. Ngunit hindi natin pinapansin ang Diyos ay naririyan. Ngunit Nasaan ang puso natin? Ang Diyos ay nasa sakramento, nasa sakramento ng pangungumpisal, nasa sakramento ng pagbinyag at iba pang sakramento. Kaya, alalahanin natin mga kapatid, 
no? Na ang Diyos ay dumating na. At ang Diyos ay dadating sa wakas ng panahon. Kailan kung titingnan natin ang pagdating ng Diyos, no? Ayun sa ating kasaysayan ay hindi katulad ng pagdating ng iniisip natin. No, katulad ng pagdating ng mga superpowers. Kung titingnan natin ang unang pagdating ng Panginoon sa Pasko, no? Sa kanyang kapanganakan, siya ay dumating sa kababaang loob sa sabsaban. Siya ay dumating sa pagmamahal sa atin. Sa katunayan, inialay niya ang kanyang buhay. Kaya ang Diyos ay naririyan sa mga taong mababa ang loob. Ang Diyos ay naririyan sa mga taong nagmamahal at nagmamahal sa atin. Kaya katulad ng inang Maria, tayo ay inaanyayahan na tanggapin natin sa kalooban ng Diyos. At kalooban ng Diyos. Ang Diyos na dumating kahapon, dumating ngayon, at darating bukas. Tinanggap na ba natin? Handa na ba tayo? Kapatid, kung tinanggap natin ang Diyos, oh, dapat no, handa tayo. Handa tayong patawarin ang ating mga kaaway. Amen. Handa tayong paghingi ng tawad sa ating mga nagawan ng kasalanan. Handa tayong magbago mula sa pagkasala tungo sa pagpapakabuti. Mula sa bisyo, sa panluloko, sa panlalamang sa kapwa, sa pagiging sinungaling, mapaglinlang at pagiging malibog at makasarili. Handa ka na bang magbago? Yan ang tanong ngayon sa ating uh, Ibanghelyo. Handa ka na ba sa pagdating ng Pasko na tanggapin ang Jesus no, sa kanyang kap kapanganakan? Sa aking pagwawakas, no, nais ko kayong imbitahan na samahan ako sa dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Tulungan mo kaming maging handa sa aming buhay. Tulungan mong maging handa kami sa mga suliranin na aming nararanasan ngayon na minsan ay hindi na namin kayang pasanin. Tulungan mo kaming maging handa sa pagtulong sa iba dahil alam kong mahal na mahal mo sila. Turuan mo kaming maging handa no, upang harapin ang aming mga responsibilidad tungo sa aming pamilya, sa aming pamayanan, at sa aming pamahalaan. Tulungan mo rin maging handa ang aming pamahalaan sa pagtugon sa aming mga suliranin na kinakaharap ngayon. Tulungan mo rin maging handa ang mga mahihirap at walang makain upang maging matatag sila sa pagsisikap at pananalig sa iyo na makakaahon sa kanilang kinalalagyan. Turungan mo rin kaming maging handa na mga guro upang maging modelo sa aming mga mag-aaral. Turungan mo rin maging handa ang mga may sakit upang matanggap nila na sila'y bahagi ng iyong paghihirap at may nag-aantay sa kanila na kaluwalhatian at kagalingan na nagmumula sa inyo. Turungan mo rin maging handa ang aming mga frontliners na wa hindi sila magsawa at mahawa sa sakit na kanilang kinahaharap. Tulungan mo kami maging handa sa pagtanggap ng iyong pagpapala. Tulungan mo kami magbago mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging banal. Jesus, Hari ng Awa, nananalig kami sa iyo. Ina ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. At sa Domingo, ipanalangin mo kami. Lahat ng mga santo at mga banal sa langit, ipanalangin mo kami. Tangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikiisa sa aking pagninilay na ito. Sa muli, ang aking iiwan na salita sa pananampalataya may himala. Isang magandang buhay sa ating lawah lahat na way ang pagpapala ng Diyos no, ay sumaatin sa lahat ng panahon. Amen. Amen.
Papurihin po ang Panginoon. Very well said, brother. Napakaganda po ng pagninilay nyo. Kung baga, marami po kaming natutunan. Maraming marami po salamat. Ayan, yan po si brother Doroteo. Malaki, malaki na po ang karanasan niya pagdating sa pagninilay ng mabuting balita. Ako naman po, um, kaminihang, ano siya sabi na niya lahat, no? Ako naman po, para magbibigay na ako ng example pagdating sa paghahanda. Kasi nga po, ang uh, hinashtag ko is yung, uh, kumbaga sa marathon, no? alam niyo po yung paligsahang takbuhan. Amen. So, nilagyan ko siya ng hashtag na on your mark, get ready, go. Yan. So, alam niyo po, ang uh, buhay ng tao ay parang paligsahan. At uh, kumuha tayo ng sports. Yung po eh, yung marathon o yung takbuhan. Nakapanood na natin yun sa TV, no, na Pagka nagkakaroon ng takbuhan, yung uh, atleta, kailangan muna siyang maghanda. Hindi siya pwedeng lalaban, halimbawa, kamukha sa Olympics. Halimbawa, siya ang represent, uh, representative ng Pilipinas. Hindi siya pwedeng sasabak na lang na, o oh, sige, uh, uh, sa isang linggo na yung uh, laban mo. Kailangan na uh, uh, mag, maghanda ka, mag, mag-training ka. Amen? Kasi pag hindi, eh, malamang na malamang na tayo matalo. So, kung tayo sa buhay natin ngayon, pinag, halimbawa, pinaghahanda tayo bilang atleta. Halimbawa, kung ikaw ay atleta at ikaw ay lalaban, tatakbo, asahan mo na marami kang magiging kalaban dyan. Sa Olympics na, di ba, iba't ibang bansa ang mga kalaban mo. At uh, bago ka sumugod sa laban na yan, doon ka muna sa on your mark. Dapat um, alam natin kung saan tayo tatayo, kung ano yung ikikiros natin, kung ano yung gagawin natin mga paghahanda. Bilang atleta, kailangan na yung pagkain natin, na monitor natin. Kailangan yung pagtakbo, nagpa-practice yan everyday bago yung final. At kailangan higit sa lahat ang pinakamahalagang ugali o karakter ng isang atleta ay yung disiplina. Kailangan, kailangan po ang disiplina. Kasi pag wala yung disiplina, ay, mahirap kang maging atleta. At kapag nandun na mismo sa contest, so, naka, nahilera na yun, no? Di na, ikaw, nakapag-practice ka ng mabuti, no? Nakapag, uh, kumain ka ng uh, masusustansyang pagkain, nagpalakas ka. Gayun din yung mga kalaban mo, ganun din yung ginawa nila. Siyempre, hindi sila papatalo, eh. Dahil ang hangarin natin, eh, tayo yung manalo. So, nakapila na yan, imaginein mo, at sasabihin nung, uh, nung nangunguna na, o oh, sige, oh, pila na kayo dyan, ma- mag-ready na kayo, no? on, the, on your mark. Umorma na kayo. Kasi pag halimbawa na din yung yung putok ng baril, o pag sinabing uh, takbo na, ah, takbo na. So imagine mo na pag sinabing, on your mark, get ready, maghanda na. So yung mga ginawa niyang training, disiplina, pagsunod sa kanyang coach, at yung kanyang ha uh, 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 hangarin o layunin na kailangan manalo ko para mabigyan ko ng karangalan ng Pilipinas. Eh lahat sila, yung mga kalaban, ganun ang hangarin eh. Kailangan manalo ako para ma- uh, manalo ang uh, bansang Amerika, bansang Japan, o kung sino may mga kalaban. No? So, nung sinabi niyang get uh, on your mark, get ready, go! Tatatakbuhan na lahat yan. Kung halimbawa ang participant eh dalawang po o tatlong po, sabay-sabay tatakbo niya. Imagine mo na lang, no? tatapos sila mula umpisa. Eh, malayo yung ano nila eh. Yung uh, finish line. So, isipin mo na lang, hindi sila titigil sa pagtakbo dahil nag-uunahan sila. Upang pagdating sa finish line, yun yung mananalo. Ganon din ang paghahanda natin sa ating buhay. Para din tayong atleta ng ating uh, Panginoon. At ang tinutukoy natin pagiging atleta natin, yung spiritually. Yung, yung kaninang kinuwento kong halimbawa, physical yun eh. Physical, physical, physical uh, uh, pre- 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 pre-prepare. Pero spiritually, kailangan magiging atleta tayo. Yung spirit natin, kailangan naghahanda. Kailangan nagiging malakas. Kailangan merong disiplina. Kasi ang buhay natin ay parang paligsahan ng takbuhan. Dito, habang nabubuhay tayo, sige, takbo tayo ng takbo. Habang, habang uh, dumadaan ng mga araw, sige, takbo ng takbo tayo sa buhay natin. Pero kailangan meron tayong direksyon. Meron tayong purpose. 
baka naman takbo lang ang takbo tayo sa buhay natin, eh wala naman pala tayong direksyon. Iba naman pala yung uh, grand prize na gusto nating makuha. Ang gusto pala nating makuha, kaya tayo trabaho ng trabaho sa araw-araw eh, para magkaroon ng bahay, magkaroon ng negosyo, yung mag-travel around the world, ganito, ganyan, ganyan. Which is hindi naman masama. Ang masama lang, kung puro ka lang nakafocus sa layunin mo sa buhay mo na, ay gusto kong maging mayaman, maging sikat, manalo ako sa eleksyon. Yun lang eh. And we have to seek first the kingdom of God. Ang buhay natin, nilikha tayo ng Diyos una sa lahat para paglingkuran. Purihin ang Panginoon. Yun, yun dapat ang ilagay natin sa isipan natin. No, dapat, habang ang araw tumatakbo tayo, ibig sabihin, habang tumatakbo tayo, di ba, nakakapagod. Di ba, yung mga atleta, habang tumatakbo sila, sige, takbo-takbo, nandiyan pinapawisan sila, napapagod sila, nadadapa sila. Minsan nga, yung mga kasama nila sa contest, dinadaya sila. Ganyan ang buhay natin. Tumatakbo tayo, uh, may mga pagsubok na dumadating, nadadapa tayo. Pero anong dapat? Tumatayo tayo. Kapag tumakbo ka, nadapa ka, tayo kasi kung hindi, maiiwanan ka, magiging kulelat ka eh. So sa buhay natin, kailangan meron tayo finish line. Nakatingin ka doon na kailangan, yeah, tumakbo ko mula rito, kailangan niya finish line na yan, marating ko. At ano yung finish line na yun? Yun ang buhay na walang hanggan. Amen? Kailangan marating natin lahat yun. Kasi pagdating natin sa finish line, yun na eh. Yun na yung grand prize. Yun na yung pinakamagandang sorpresa sa atin ng Panginoon. Ang langit, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumagi sa isip ang inihanda ng Diyos para sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Ayaw ba nating makita yung langit? Of course, lahat tayo gusto nating makita. Eh, pero mga piligagawa natin, puro makademonyo, puro makaimpyerno. Paano tayo magpunta sa langit? Yan ang ating pagkamiti din every day. Ang daming tao na punong-puno ng problema, walang pera, uh, mga tao nga uh, ang kanilang mga mahal sa buhay, ay nasa ospital o kaya mismo sila may sakit. Yung ginagamit na trick yan eh. Pandaya. Bitag. Ni satanas. Upang hindi natin makita yung ating dapat na finish line na tinatahak. Ayaw ni satanas na meron tayong peace of mind. Ayaw ni satanas na nakakarinig tayo ng mabuting balita. Kasi yung mabuting balita, kumbaga sa... Um, yun nga, yung uh, marathon, yung mabuting balita, yun ang coach natin eh. Siya yung coach natin, ang Diyos, sa salita ng Diyos. Ah. Ang coach natin na magtuturo sa atin kung paano tayo mananalo sa laban, laban dito sa buhay. Amen? Ang pinakamalaking problema ng tao sa panahon na ito ay kung paano tayo makakapunta sa langit. Hanggat wala tayo sa langit, laki ng problema natin kapatid. Kahit pari ka, kahit preacher ka, ang laki ng problema natin hanggat wala tayo sa harapan ng Diyos, hanggat hindi tayo pinapapasok ng Panginoon sa kanyang langit, yan ang problema ang dapat problemahin natin. Pag problema na hiibig ko sabihin, kasi ang, ang problema sa buhay ng tayo is negative eh, ang ibig ko sabihin, kailangan natin pinaghahandaan yon. Kasi nga sinabi doon sa gospel, hindi natin alam ang oras, ang araw, pero tama yung sinabi ni Brother Ronald. Araw-araw, Oras-oras nandiyan ang Panginoon. Hindi nagbibigay ang Panginoon ng, ng oras na kailan mo siya kakaos. Hindi naman sasabihin ni Lord na, oh, uh, ganito oras mo ako kausapin na, busy ako ha. O ganitong araw, huwag ka uh, magdasal sa akin, busy ako. Hindi. Ang kaharian ng Diyos ay dumating na matagal na. Dapat yun ay nasa puso nating mga tao. Hindi kinakailangan mamatay tayo at papunta tayo sa ilangan bago natin sabihin, wow, ito na, naghari na sa akin ng Panginoon. Dito sa mundo natin, sa pandemic time, dapat nagahari ng Panginoon. Dapat naghahanda na tayo. Amen. Misa, magkaroon tayo ng tayo, a quiet moment. Isipin natin na, teka muna, ba't nga ba ako nabuhay sa mundo? Ano bang purpose ko? Pag namatay kaya ako, saan ako pupunta yung kaluluwa ko? Ay, ang dami kong kayabanan, ang dami kong napundar. Ay, ano ngayon? Pag namatay tayo, mayroon ba tayong madadala? Wala. Yung bagang hindi naman kinakailangan na maging matalino, maraming pera, mataas ang pinag-aralan, para ma-realize natin yung reality ng life. Amen po. Na tayo, kahit nasa pandemic time, napakabuti pa rin ng Diyos. Warning pa lang ang binigay niya. Coronavirus, eh kung tutusin, sa buwis siguro ni Lord sa atin eh. 
Eh baka isang isa pa talaga niya eh. Anak, bumalik ka na. Napakasama ng tao. Sa akin po ah, sa akin pagninilay oh, sa akin uh, pananaw. Kung noon uh, ginunaw ng Diyos sa baha sa panahon ni Noah, ang mundo dahil ang sama-sama na ng tao. Alam niyo po ngayon, ang tao hindi lang masama, mga makademonyo na ang ginagawa. Nirerip sariling anak, chinachop chop sariling asawa. Amen po, talagang gawain na yun ng demonyo. Pero napakabuti po ng Panginoon. Si coronavirus muna, sige, para magkaroon muna ng disiplina itong mga anak kong to. Ito ba? Kahit pa paano, tingnan natin na positive way ang pandemic, ang coronavirus, di ba nagkaroon po tayo ng disiplina? Pag lumalabas tayo, may pagpipila, mayroon nga social distancing, amen, kailangan may mask, may face shield. Amen po. Punta ka ng LRT, MRT. Ang ganda ngayon ng Pasko, ng luwag, may disiplina. Amen. Tinuturuan tayo ng Diyos na maghanda sa araw-araw. Pero sa bawat plano natin, sa bawat araw, huwag naman po natin kalimutan ng Panginoon. Kaya tayo muling ginigising sa panibagong umaga kasi sinasabi niya na kamukha nangyari noon na nilikha niya ang liwanag at anong sabi niya, it was good. Kaya pag nagigisip tayo sa panibagong umaga, inihahanda tayo ng Panginoon na magbalik loob na sa Kanya. Amen. Sa pagkatong to- totoong kayamanan ay ang Diyos. Wala nang iba. May mga tao na nasa Kanya na ang lahat ng kayamanan, kasikatan, eh bakit pa nagpapakamatay? Kasi hindi niya tagpuan ang tunay na kayamanan. At ang tunay na kayamanan ay ang Diyos lamang at wala nang iba. Sapagkat kapag nasa iyo ang Diyos, kumang magkakaroon ka ng contentment. Mga simpleng bagay, ma-appreciate mo ang hangin, ang araw. Amen. Ang online, ang social media, ginagamit ng Diyos para iparating ang mabuting balita sa bawat isa sa atin. Nakikinig ba tayo? Itong Facebook Live na ito, nagkakaroon ba tayo ng time? Amen. Na kahit anong ginagawa mo, pwede ka makarinig ng mabuting balita. Eh, huwag din natin kalimutan na ginagamit ng Diablo ang social media para naman tayo gawing busy. Huwag kang magkaroon ng time na makinig ng salita ng Panginoon. Kung ano-ano mga na, na isang pindot mo lang, makakanood ka na ng mga pornografiya, mga violence ng movie. Amen. Hindi papahayag ang Diablo na tayo mapunta sa langit. Kaya yung pride, talagang tinatrabaho yan ng Diablo sa atin. So tama si brother, ang paghahanda, kailangan handa na tayo magpatawad sa ating kapwa. Handa na tayong gumawa ng mabuti, tumulong sa ating kapwa. Handa na tayong magpakumbaba. Handa na nating tularan ang karakter ng Panginoong Heso Kristo. Yan ang mga paghahanda na gusto ng Panginoon araw-araw. Oras-oras, minuminuto ginagawa natin. Kasi baka mabulaga tayo. Darating ang Panginoon na parang magnanakaw. At ang magnanakaw ay hindi nagpapaalam. Na, alam niyo pag uh, uh, nababanggit itong tungkol sa pag, second coming, naalala ko yung kwento doon ni Lazarus at saka nung mayaman. Na si Lazarus na pulube at yung mayaman na talaga namang mayabang, <laughs> eh, sabay silang namatay. Anong nangyari? Eh, yung mayaman napunta sa Hades, yung uh, pulube eh, napunta sa kanan ni Abraham. At anong sabi ng mayaman? Pabalikin mo naman ako doon sa mga kapatid ko. Sasabihin ko sa kanila, ay, magbago na kayo. Ako, ang hirap nung mamatay na uh, nandito ako sa Hades. Gusto ba ganun mangyari sa atin? Nung kung kera nasa impero na tayo, tsaka natin sasabihin, sayang, narinig ko na yung mabuting balita. Marami na akong beses na binantaan ng Panginoon na maghanda. Amen. Hintayin pa ba natin magsara ang langit? Nakakatok tayo, hindi na tayo pagbubuksan. Pero hanggat buhay tayo, umaapaw, sagana, overflowing. Ang mercy, ang pag-ibig ng Diyos, huwag natin samantalahin. Huwag natin baliwalain. Amen. Kung mahal mo ang asawa mo, ang anak mo, ay nako. Yung mga yan, iiwan din tayo kasi totoo ang kamatay, nung nauna lang. Pero ang Diyos, mawala man ang lahat, mahal mo sa buhay, ang negosyo mo, ang trabaho mo, eh may Diyos ka na nasa iyo. Walang nawala. Amen po. 
nakakalungkot lang isipin na napakaraming tao. At talagang wala po silang oras. Ayan. Sabi nga doon sa gospel, eh, hindi nyo alam ang oras at araw. Pero ang Panginoon, oras, oras, binibigyan tayo kompleto, 24 hours. Minsan maririnig po pa sa tao na, eh, kulang naman yung oras ko, ang dami ka pong gagawin. Araw, binibigyan tayo ng Panginoon ng araw. Kaya minsan, na, na, di ba pandemic tayo, pero may, 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 mayroon sa atin na nag-birthday. Di po ba, nananasan natin pandemic birthday. Amen po. Sana po ma-realize natin na sa buhay natin ngayon, pinaghahanda tayo. Amen. Kasi ayaw talaga ng Panginoon na tayo mapunta sa impyerno. Tayo'y uh, mahulog sa dagat-dagat ng apoy. Kasama natin iba't ibang klaseng demonyo. Baka yung kaaway natin magkita-kita tayo sa impyerno. Ang gusto ng Panginoon, langit. Amen. Angela, eh, naibigay no no. Na na, na napako na sa krus, muli na nagbuhay ang Panginoong Hesus para sa ating pagkatubos sa ating mga kasalanan. Ang gagawin na lang natin, ituloy 'yun hanggang sa buhay na walang hanggan. Open book na ang Bible. Wala nang pagkukulang ang Panginoon. Tayo ang laging nagkukulang. Mahirap magsisi sa huli. Samplang ang ating kaluluwa. Pagkaloob natin ito sa Panginoon. Manda tayo sa lahat ng oras. Hindi, kung naghanda tayo sa oras na ito, maghahanda tayo sa susunod na minuto, pagising natin sa umaga, handa pa rin. Wala, di ba? Kasi maraming nauuna na nahuhuli at nahuhuli na nauuna. At hindi po lahat ng tumatawag ng Panginoong Panginoon ipapasok sa langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. Kaya man na, kaya man na natin ng Panginoon. Ibigay man ikaw man ang pinakamayamang uh, tao sa buong mundo, walang sinabi 'yan. Kaya man natin ng Panginoon. Araw-araw magintok tayo ng kayamanan sa langit. Amen. Kaya man sa langit. At sana uh, sa pagtakbo natin sa buhay na ito, madating natin ang finish line. Amen po. Mad- marating natin yung finish line na kung saan Uh, nandoon ang Panginoon. Hindi tayo iiwan, hindi tayo tatanggapin tayo. Amen po. Tayo po yung magkaroon ng closing prayer. Anyway, meron po pala akong question for Sunday Gospel. Handa ka na ba sa muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo? Oo lang o oh, hindi. Handa na ba tayo? O baka natatakot tayo kasi ako meron pa akong nasa stage pa ako ng kasalanan ngayon. Diba? Nakikisama pa ako sa hindi ko asawa. Natatakot pa ako. E huwag natin paghintahin ng Panginoon. Kailangan bitawan mo na lahat ng kasalanan ngayon. Para pagkadating niya anytime, malinis yung ating konsensya. Malinis yung ating uh, uh, relasyon sa Panginoon. Amen? Sinusunod mo ba ang mga utos niya? Napakadami pong utos ng Diyos sa kapal ba ng Bible? Eh, napakarami. At ang bawat utos niya, pag sinunod natin, di tayo lugi. Sumunod ka sa utos niya, may gantimpala, may pangako. Amen? Pero magsimula tayo sa basic. Sabi ko nga, maraming utos ang Panginoon. Eh. Ano yung basic yun? Bigyan ng Diyos na higit sa lahat, ang puso, isip, kagawa at lakas. Pag yung utos na yan, nasunod natin, ay nako, lahat ng utos, napaka-posible nang magawa natin. Hindi natin, ma- hindi natin masunod ang uh, wag kang mangalo niya, wag kang magnaka, wag kang uh, ay, galang mo yung matina. Hindi natin masunod yun eh. Kasi dun, sa number one pa lang, ipalpak na tayo eh. Amen? Amen po. Ang pag-ibig sa Diyos, napakahanga. Kasi magagalak tayo. Maghahanda tayo. Uh, share ko lang yung experience ko kahapon kasi kahapon po, kinasal yung pinsan ko. Habang, habang, uh, hindi ba yung parang dramatic entrance yung bang, yung isasara yung uh, pinto, di ba, lalakad yung mga sponsor, yan, yung ano, sasara yung pinto, no, parang dramatic, ano, bubuksan pag nandiyan na yung, ano, yung, uh, yung babaeng ikakasal. At lahat ng tao nakatuon sa kanya. Na, na-touch yung spirit ko, sabi ko, wow, Parang nai-imagine ko na pag ganito pala tayo, para tayo yung ikinakasal na babae. At ang naghihintay sa atin sa altar ay ang, ang ating ama, ang ating, ang ating Diyos. 
Yun ang gusto ng Panginoon na paghahanda at karanasan na dapat nating maranasan. Yung tayo ikasal sa kaharian ng Panginoon. Amen po. Kaya sana pagdilayan natin yan. Maganda na po tayo. Amen po, maganda na po tayo. Tayo ba magkaroon ng closing prayer? Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po Panginoon sa pagpapaalala mo sa amin na kami dapat maghanda sa lahat ng minuto, segundo ng aming buhay. Dapat kaming magalak at masabik sa muli mong magbabalik. Kailangan namin handang tanggalin ang bisyo, tanggalin ang mga kasalanan. Tama na yung pangatwiran namin, Panginoon. Tama na yung human will namin. God's will naman ang pinaka-dabest na dapat namin sundin. Yes, Lord, mahirap sumunod dahil ang kalaban namin mismo, sarili namin eh, yung aming mga likas na kahinaan. Pero walang imposible sa iyo, Panginoon. Kahit yung pinaka-addict, kahit yung mga taong pumatay na, nasa bilang buwan, kahit yung mga nag-abortion, nag, uh, uh, nagnakaw sa gobyerno, kaya mo yung linisin. Kahit kami putik, lublub na sa putik, kaya mo kami yung gawin putik-putik, busila. Kung kami lamay magkakaroon ng kababaang loob, na magbalik loob sa iyo. Amen. Napakabuti mo, Panginoon. Patuloy mong iparana sa amin ang paghahanda. Pananabik sapagkat napakaganda ng langit. Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumagi sa isip ng tao ang inanda mo sa mga totoong nagmamahal sa iyo. Lord, marami pong salamat sa patuloy mong pagbibiyaya physically, spiritually, emotionally sa aking pamilya. Ingatan mo po ang aking asawa at aking mga anak. Gayon din po ang familia. Pinagdadasal ko po, ingatan niyo po ang familia Carpio, Pamelio Bihay, Pamelio, Florentino, Abelia, Marine, at lahat na po ng aking mga Facebook friends. Ang pamilya po ni Brother uh, Doroteo, ingatan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng patnubay. Lahat sana maghanda kasi hindi naman po namin masisave yung anak namin, yung asawa namin, kami lang po. Sa sarili namin, problema na namin kung paano kami makakarating sa langit. Nawa sa pagising namin sa umaga, Lord, handa na akong harapin ang mga pagsubok. Lord, handa na akong magpatawad. Lord, handa na ako. Kasi yun naman ang gusto mo, Panginoon. Gayun din, Lord, nagpapasalamat po ako sa kasal ni uh, uh, Michael at Sheila kahapon po. I-bless mo sila, Lord. Lagi silang maging handa sa mga pagsubok na dadaanan nila bilang mag-asawa. At gayun din po, Maraming salamat. Happy 32nd anniversary to Brother Jude and Sister Chari. Lagi mo silang i-bless, Panginoon. Gamitin mo sila sa kapurihan mo, pagpahayag ng mabuting balita. Naway lagi nga sila ang maging simula ng lahi na yung kanilang anak, mga kaapo-apo-apo-apokan ay uh, uh, maging uh, tagapaglingkod mo, Panginoon. Ingatan mo po ang kalusugan ni Brother uh, June ni Sister Chari, na uh, mag-ingat sila sa lahat ng panahon, na uh, lagi silang magmahal, maging magandang halimbawa sa kanilang pamilya, mga anak ako, sa kanilang mga taong nakapaligid. Pagpalain mo po ang mag-asawang ito. At gayon din po, ito po, uh, kagalingan kay Sister Angel Gunano na may brain tumor. Sa panahon po ngayon, napakahirap na magkasakit, lalo na kung tumor sa utak, isa sa mga pinaka mahirap na sakit ay yung uh, maoperahan ka sa utak, sa puso, mga major operation. But in Jesus' name, ipuin mo ang mga mag-oopera o nag-opera na sa kanya. At ngayon, nasa istisyo ng pagpapagaling, bigyan mo siya ng lakas ng loob. May, may reason ang Diyos kung bakit nangyayari ito sa tao. Pero ang good news, good news, Sister Angel, Brother Kunanan, ang good news, ano man ang hirap, nadalanin natin dito sa mundo, may buhay na walang hanggan na kung saan wala ng problema, wala ng uh, galit, wala ng sakit. At yan ang paghandaan natin. Amen po. At gayon din po, magdasal tayo, isang panalangin, tinulong sa atin ang Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, 
sambahin ng ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Kaya mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawaran mo kami sa aming mga sala para nang papapatagod namin sa nagkakasala sa amin. Mago po kami pahintulo sa tukso. Adyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngayon ang na anak ng Espiritu Santo. Amen. So, konting announcement po. Ito pong the Word of God, Daily Gospel. Ay, taklak po to ng gabi. Kung halimbawa, hindi naman kayo talaga yung uh, sanay na magbasa ng Bible, eh, ito po yung malaking tulong. No? Nakakatulong kasi nag-iimbita po ako ng mga sharer o guest na talagang uh, nag-aral ng salita ng Panginoon. Meron, po, meron na po ako na-imbita ang pare, meron na ako na-imbita ang mga preacher na nag-aaral pa talagang theology. Meron na rin po ako na-imbita ang bata uh, na kung saan na uh, talagang uh, uh, naturuan siya ng salita ng Panginoon. No? Dito naman po eh, kahit sino basta may pagsamba at pag-ibig sa Diyos, iniimbitahan ko po yan. Kasi eh, gusto nating uh, ibida si Lord, no? And of course, sana po i-share nyo sa timeline nyo ang Sunday Gospel para naman po yung Facebook friends nyo makarinig din ang buhay ng salita ng Panginoon. Napakaganda po na makita sa timeline nyo na may uh, salita ng Diyos. Okay? Ako naman kasi sa dami ng Facebook friends ko, ilan lang yung mga nasisend ko sa Messenger at saka sa kanilang uh, timeline. Eh, maging uh, proud tayo pagkaganong kasi sa dinami-dami ng pwede ko isend, kayo yung nasend. Uh, instrument lang po ako ni Lord para bigyan kayo ng mabuting balita. O kaya punta po kayo sa YouTube channel ko, makapag-subscribe po kayo para in every uh, nag-Facebook live ako, papasok po yan sa time na yun. Kung meron po kayong Thanksgiving and prayer request, private message yun lang po ako, sasama po natin yung sa araw-araw natin panalangin. New creation, ang inaasahan ni Lord, hindi lang new normal. Kaya magtulungan tayo yung viral. Ito yung, ito yung dapat nag-viral eh sa social media eh. Ang salita ng Panginoon. Before, so yun nga sabi ko, 8 o'clock, lagi po yan, no? At, okay. Bukas po, kung ibibigay ni Lord ang November 30, 2020, ang makakasama naman po natin ay si Sister Nora Glico. Amen? So, sana po, kung lolobin ng Diyos na magising tayo sa kinabukasan at salamat sa Panginoon, hindi pa siya darating, eh, magsama-sama po tayo ulang uh, alas 8 ng gabi. O sa ganun eh, mapagnilayan po natin ang mabuting balita. So, pakinggan po natin itong huling uh, song na kung saan na uh, maalala ko na dapat tayong magkaisa sa hangari na makapunta sa langit. Amen po. There comes a time when we hear a certain call when the world must come together as one There are people dying Oh, it's time to lend a hand to life The greatest gift of all We keep on Pretending day by day Doesn't matter Somewhere we'll soon make a change We all look on up God's great big family And the truth And no love is all we need We are the children We are the ones who make it right every day So let's not give it There's a choice we're making We're saving our own lives It's true, we make a better day Just you and me Well, send them your heart So they know that someone cares And their hearts will be stronger and free Cause God the 
If they see my face and humble themselves and turn from the way I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. sa COVID, eh ano pa ba naman ang hinihintay pa natin paghahanda? Amen? Kapag tayo binabagyo, nalilinis tayo ng bahay para muling maging malinis kasi nga binagyo, pinasak ng bahay. Naghahanda tayo sa bawat araw, lulutuin, uh, gagawin, trabaho, lahat pinaghahanda natin. Pero ang paghahanda na gusto gusto ng Diyos na gawin po natin ay yung paghahanda ng Panginoon ang siyang uh, nangunguna sa ating buhay. Na bawat decision natin sa ating buhay, eh, ang Diyos, no? ang salita ng Diyos. Makinig tayo lagi sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi, gustong-gusto ng job niya, ino-occupy niya yung ating uh, pandinig sa mga naririnig natin sa mundo. Kaya dapat yung mga naririnig natin sa mundo, hindi lahat totoo yan. Kaya kailangan batid natin ng katotohanan. At nasa ba ng kapatokanan? Ang kapatokanan ay nasa salita ng Panginoon. At yun po yung magpapalaya sa atin. Maraming maraming pong salamat. At uh, sana po, bago tayo matulog, huwag natin kalimutang magpasalamat, humingi ng tawad sa Panginoon sapagkat ang tutulungan natin mamaya yung ating mga taol na kung saan uh, ng Diyos na mag-decide kung igisingin tayo bukas. So kailangan eh... Um, Natulog tayo na walang galit, natulog tayo na handa tayo humarap sa panibagong bukas kasama ang Panginoon. Ngayon tayo ng Lord to God, be the glory. 